Вітаємо цю розмову. Вітаємо, Остап, вітаю в нашому вас, ефірі. Також. Вітаю вас. Все-таки хотіли з вами і продовжити, і можливо вже завершити, підсумувати тему з безуглою, бо впродовж справді вже майже тижня ця тема так чи інакше виринає в інформаційному просторі, всі це обговорюють, чому раптом одна з народних депутаток від «Слуги народу», від партії влади, партії, яка привела до влади президента, чи то президент привів їх до влади, по-різному можна вважати, собі дозволила почати критикувати генерала Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. Я вас хотіла запитати, а чому це взагалі стало можливим в Україні на теперішньому етапі нашого ось цього протистояння повномасштабної війни? Як ви гадаєте, що сталося, що таке стало можливим? Ми обговорюємо саме це. Ну, бачите, взагалі вся ця історія, особисто для мене, вона тхне нецістю. Ось це дуже нешляхетно взагалі. Тому що є субординаційна політика, є статусна політика розбіжності між публічними людьми допустимі. Це є нормально, це є ознака здорових суспільств. Це можна виносити в публічну площину, але якщо воно виноситься, то це є статусно, солід. Но дуже аргументовано і ну, якось так по, знаєте, по-європейськи, якщо без пересмикувань. А власне тут ця історія, вона ткне такою нецістю і лицемірністю, тому що з одного боку ми постійно чули і чуємо, що ні-ні-ні, не треба наголошувати на темі там, розколу всередині команди. Ні-ні-ні, не треба взагалі про це говорити, що є якісь там розбіжності. Нехай про це пишуть там Нью-Йорк Таймс, нехай про це відкрито пише за економіст, нехай про це пише вся світова преса, а в нас ні-ні-ні. Тому що нам треба ж показувати, що ми всі, знаєте, один кулак, хоча дуже часто наша влада родом із шоу бізнесу, дуже часто кулак, які є об'єднанням п'яти різних за функцією пальців воєдину, чомусь вона це плутає з, з копитом чи з ратицею, яке є дуже односкладне. А іншими, іншими руками, тут ні-ні-ні, не треба, не треба, в нас все дуже добре, а от в той же час от іншими руками і іншими ротами, і іншими навіженими депутатками роблять абсолютно протилежне. І самі дають, зокрема, своїми доволі шкідливими інтерв'ю, як це було в газеті «Сан», дають підставу всій світовій пресі, тому що у нас її нема. Ми можемо це лише по, і, і постфактум обговорювати. Підстави говорити про дійсно, про певні розбіжності, які є між політичним і військовим керівництвом. І це нічого якогось катастрофічного тут немає, тому що ну, ніхто тут не підписувався до кінця світу. Всі всіх підтримувати, у, 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 всім бути однодумцями і так далі. Я вважаю, це якісь такі дуже інфантильні взагалі емоції, пов'язані от з, цими, з цими нападками. Тому що тут треба, напевно, розвести, знаєте, зерно і полову. З половою в нас зрозуміло, в ролі полови в нас тут є охочі, безглузді там, виконувати цю роль. Але якщо взагалі добратися до зерна, то, ви знаєте, нам треба зняти для суспільства самі страхи про недоторканність певних осіб. У нас мають бути доторканними до критики, до підзвітності, до аналітики, до підсумовування певних етапів, зрештою, до відповідальності і до хоробрості брати на себе відповідальність за, і в тому числі, не дуже успішні моменти. Ну, ось цю треба інфантильну звитку боятися цього, треба все ж таки закінчувати, тому що зрілі суспільства, мені здається, тим сильні, що в них немає недоторканних ікон, і, власне кажучи, тут всі фігуранти ось того, про що ми говоримо, якраз би дуже мені не хотілося, аби вони були вранці ікон. Бо навіть більше, якщо ми говоримо про генерал, то він сам в своїй статті за економіст місяць тому, пам'ятаєте, ми також її обговорювали в одному з наших етерів, він же ж узав на себе повністю всю відповідальність за всі права. Це було дуже шляхетно. Дуже аристократично, 
дуже чесно, дуже відверто, дуже мужньо і дуже по-дорослому і по-чоловічому. І цьому зааплодувала ціла країна. Ви ж пам'ятаєте, який це ефект спричинило? Нарешті, на весь цей бомон самозванців, вискочок, які тільки вміють е, збирати аплодисменти і, не дай Бог, якісь там улюлю. Знайшовся один державний муж, який об'єктивно, холоднокровно оцінив і себе самого, і свої дії, і рік, який минув, і, 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 і ситуацію на фронті. І це дійсно викликало велику повагу, тому що ось цього ми потребуємо. Не розмов, що все хорошо, а буде ще ліпше. А відвертої розмови самокритичної. Це якраз те, що бракує ось політичному керівництву. Бо військове керівництво на себе це бере. Вони не вдають себе бетманів, героїв чи робокопів безсмертних, які забезпечують тільки перемоги і марші на Красній площі. От цього бракує, власне, політичному керівництву. Зробити так само. Зробити ревізію всього, що провалено, що не зроблено, що не досягнуто. Вийти з цим до суспільства з відвертою розмовою, і суспільство зааплодує. Тому що оці, знаєте, ура, пафосні промови, вони, звичайно, ну, для когось ще справляють враження, ну, але, повірте, не для здорової частини суспільства. Тому, от, власне кажучи, це і є зерно. Зерно об'єктивності, зерно самокритики, нормального ставлення до всього, що ми пройшли і що ми не пройшли достойно. І це є дуже добре, тому що війна і взагалі життя не складається лише з плюсів, лише зі здобутків. Там є також і е, доволі негативні речі. От сміливість говорити про все сукупно і е, так е, комплексно. Це для мене є ознакою сили і конкретних людей, посадовців, і загалом цілого суспільства. Я, власне, про це і, і мрію колись це побачити. Бо поки що виглядає, що військові можуть говорити про це відверто, називаючи певні проблемні моменти. А політичне керівництво долі, далі, знаєте, мнеться, ви знаєте, з, нога, з ноги на ногу, от як якась там, знаєте, підліток дівчинка. От так мнеться, знаєте, і хочеться, і колиться, і не знаю, як... Бо гарно мають рум'яно виглядати. Тому, мені здається, це є питання зрілості. І ми, я думаю, до неї дуже швидко наближаємося. Насправді, мені здається, от, слухаючи вас, Остап, інших спікерів, ми, е, е, такий е, був рубіконний момент, насправді, десь е, в цьому листопаді, можливо, вже в кінці жовтня, в нас, наче, держави, коли війна і всередині держави, і десь за межами ці, нашої держави, ну, там, можливо, раніше нашими партнерами перестала сприйматися як е, війна, ну не знаю, от ви правильно казали, і Бетмена згадували, таких супергероїв, тому що в пер, перший рік, е, справді, ми створювали, можливо, це і правильно, в перший рік, щоб було, ну от, от, от справді, знаєте, там якась фан, фан, фантастична четвірка, десятка, сімірка, неважливо, тобто все, що би не робив будь-хто з там, військового керівництва нашої держави, політичного керівництва. Ну, вони такі були, знаєте, е лицарі без, е без жодної негативної сторони. Їм все вдавалося. А зараз ми всередині суспільства розуміємо, що справді нами е там, війною керують живі люди. І це розуміють е наші е партнери в Сполучених Штатах, у Європі. Це добре чи погано, що е ну, ми до такої реальності все ж... Е Уже не то, що підкочуємося, ми вже в ній знаходимося. І в цій же реальності з'являється інша сторона медалі, яка також є для нас неприємною, але вона реалістичною, що виявляється, і росіяни вчаться воювати, і ставлять свою економіку на військові рельси, і не так все просто. І сьогодні чергова обкладинка, буквально зараз нам редактори кидають в чат за економіста, де написано «Чи перемагає Путін?» Таких запитань е, світові медіа е, не задавалися. Ну, тут, тут не зрозуміло, що вони хочуть цим сказати. Вони там всередині машини війни російської, так? Чи перемагає Путін і от е, ця стаття. Але ну, інші, інші наративи і інше сприйняття. Це, я, розумію, я розумію ваше питання. Я теж про це дуже часто думав. І, 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 знаєте, це не є ні добре, ні погано. Це є неминуче. Оце є об'єктивно неминуче. Я без двох частин склав свою відповідь на ваше питання, бо воно дуже концептуальне. Насправді, 
Це розмова, чим стала війна у сприйнятті воюючого суспільства. Бо від правильних акцентів тут дуже насправді багато що залежить. Я просто ну, з вашого дозволу буквально так здалеку розпочну. Бо ми повинні розуміти, чим для нас є війна, як для суспільства, яке досі ще живе у стереотипах Другої світової війни, тобто навіть Великої Вітчизняної, якщо так говорити, для тої ватної частини. От ми досі оцінюємо війну в стереотипах отої глорифікації, прославляння чогось сакрального, священного. Це поняття тянеться, власне, від радянського напомповування війни минулого століття отим пафосом. Розумієте? І ми, виховані в цьому пафосі, нас, перепрошую, ці е, е, вогні вічні, перепрошую, горіли аж до 90-х років в багатьох містах. І в нас е, з людьми в медалях носилися, е, от ще й досі е, носяться, чого не було, не було в Західній Європі, для якої все ж таки після війни все стало дуже добре. Все в них сталося шикарно. Свобода слова, добробут, відбудова повна, величезний рух вперед. І Німеччина, яка була взагалі розплідником нацизму, за 20 років взагалі нічого не відрізнялася від всієї Європи, яка там вважалася переможцем. Тому в нас все-таки залишкова є інерція ось такого дуже глорифікаційного, прославляльного такого осанна подібного ставлення до війни. І, власне, ми в цій, в цій парадигмі живемо. А для світу війна – це треш. Війна – це ганьба для світу. Тому що, якщо країни докотились до війни, ну, то, то, то ж зовсім не мудрі країни. Тобто все навпаки. Нам це важко сприймати. Тому що для нас це екзистенційна війна. Війна за, за себе, за своє «я». Це, зрештою, національно-визвольна війна досі. А для світу будь-яка війна – це щось таке, що треба швиденько вирішити, нейтралізувати, перегорнути, як страшний сон, і далі жити, попивати сухе червоне вино на літніх терасах, їздити лоукостами по всьому світу і забути, як про страшне жахіття. Все це от воєнне лихоліття. Тому підходи зовсім різні, і тут ми ніколи не зійдемося. Тому що для світу війна – це те, що треба негайно вирішувати в різний спосіб. Є тут теж дискусії. А для нас війна – це щось таке, ну фактично, незбориме, екзистенційне, що, напевно, ось вже настільки глибоко увійшло це розуміння – довговічності, там, безкінечності, що ну, вже тут навіть тяжко про це говорити. Оце такий психологічний момент, я от на ньому хотів наголосити, бо, власне, сприйняття те, чим є війна, чи це є виклик, який треба швиденько порішати і йти далі, як світ вважає, бо вони так зробили з другою стволою. Mm -hmm. І з іншими конфліктами, які були ще з розвалу Союзу, ну, їх було як мінімум п'ять успішно нейтралізованих, замнутих, заморожених, і всі живуть далі, всі далі п'ють своє вино сухе з камамбером із хрустким французьким багетиком. От, власне кажучи, в цьому ставленні ми починаємо виходити трошки з оцього, ви дійсно правильно сказали, з цього першого року такого, ну, якогось благоговійного просто ставлення до війни, як до дійсності. Зараз ми підходимо до того, що все-таки це отруйна дійсність, Нема нічого доброго у війні, в принципі. Ну, тобто ми розуміємо, що це не все смерть, е, жахливі руйнування, страждання, е, неможливість взагалі народу ні жити, ні розвиватися. І, і от це розуміння просто приходить. Воно не до всіх і не, і, і, і не так швидко. Але, мені здається, от ми будемо йти у фарватері, тобто другим числом, другим номером, після ось таких е, обкладинок, які зараз є поруч е, з моїм віконечком. Ось після таких наративів, де все ж таки світ переосмислює, де світ дуже калькуляторно підходить до війни, бо він фінансує її. Ось, мені здається, теж до цього будемо підходити, і тут, напевно, будуть різні емоції в різних людей, 
Ну, ми від цього просто це не уникне. Ми, 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 не, ми не зможемо від того е, втекти. І кожен рік війни не вирішувано її в своїй суті. Воно ще більше буде осіяти таке, знаєте, дуже тверезе ставлення до того, що ще рік тому, знаєте, ну, безальтернативно вважалося чимось таким сокровенно сакральним, якимось навіть міс, містифікованим. Навіть. Тут більше це протрезвіння воно буде, воно є природне. Бо цей відкат пафосу завжди стається. І тут це теж можна достойно пройти, тут нічого страшного в тому нема. Ну, зрештою, все одно від, від реальності не, не, не втечеш навіть, як би ти не хотів. Знаєте, тут е, я, я, я також розумію, про що ви говорите. І от, е, напевно, в цьому контексті стає зрозуміло, чому там умовні європейські політики. Я вже не говорю просто про простих євро, європейських громадян. Е, як їм зрозуміти цю нашу позицію, що е, там, завершення війни – це виключно вихід на кордони 91-го року. Адже там, ну, ну живе Німеччина без Вроцлава, як, як він там назвався, Бреслау, так? Ну, це таке, або там не побиваються німці за Кенінсбергом, Калінінградом, так? І, і вибудовували стосунки з Російською Федерацією, хоча вона в них свого часу анексувала ціле місто, яке знаходиться просто в них на території і ніяк не сполучається з Російською Федерацією. Але це зовсім інша справді парадигма. От як ви гадаєте, ну яка вам парадигма ближча? Е, ну тут не доводиться вибирати, тому що... Ми в ситуації залежності від світової кон'юнктури і те, якою вона буде щодо нашої війни, незалежно від наших бажань чи бажань нашого керівництва політичного, воно так і буде. Ну, тому що е, ставити певні рамки може лише та країна, яка може самостійно вести війну. Ну, це я так дуже грубо кажу, навіть трохи вульгарно. Ну, але воно так, по суті, так є. Е, і тут я хочу трошки розвернути ваше питання, бо ви от кажете інший досвід міжнародний. От я під, під, після розвалу Союзу, це вже 30 років пройшло, так? Назвіть мені один випадок, хоча б один, із історії гарячих точок, де була присутня Росія, де би країна жертва нападу, повернулася до кордону 91-го року. Придністров'я 30 років далі є невирішеним питанням, Абхазія з 90-го року, 91-го є невирішеним питанням, до Абхазії ще додалася Північна Осетія 2008-го року, тобто вже 16 років це далі невирішене питання. Е, ну, ось, власне, Крим, Ордло, е, це вже наступного року буде 10 років. Як далі не вирішене питання. Тобто це, я вам повторюю, типове запитання будь-якого європейського чиновника, політика, лідера. От він запитує, назвіть мені прецедент, коли можна було це досягнути. А у відповідь тише. Тому що, власне, в історії, новітній історії завоювань, таких прецедентів, на жаль, немає. Якраз тому світ весь працює з нашою війною, як з доволі унікальною війною, де все ж таки не дає е, країна жертва по зубах агресору, перемелює, ну фактично, цілі армії кількісно. Армії. І, і це в тому плані, ну, ну немає аналогів. Але поза тим, чисто технологічно і політично, я би сказав, що... Питання кордонів 91-го року всіма західними аналітиками називається як максимальна планка цієї війни, яку можна, напевно, досягнути не на цьому етапі. Ось так вони формулюють. Зокрема, у Wall Street Journal, ви за економість сьогоднішні згадували, я вам нагадаю минулотижневий з Wall Street Journal, де написали вони про 91-й рік, як про нереалістичну плану. Тобто її треба тримати, це завжди мусить бути, анексії мають бути невизнаними, це принципово, ніхто не каже на там, згоду з втратою території. Але в статусі невирішуваного, ось воно десь так і буде, тому що так уже, ну, такі гарячі точки, вже 30 років в такому статусі є. І ті країни, які мають гарячі точки, живуть собі далі. 
деякі навіть подаються на ЄС і на, і на НАТО, і воно якби життя триває. Тому світ мислить прецедентами. І, власне кажучи, це є та, ну, я не кажу, що це холодний душ, це є така якби об'єктивна, ось якась, ну, напевно, неприємна, але все ж таки інформація, власне, для політичного керівництва, яке, звичайно, замахнулося і сформулювало правильні, власне, тези стосовно війни, кордони 91-го року. Але все ж таки, мені здається, що крім правильного формулювання, ну, світ ще й чекає, ну, якби, якихось ресурсних підтверджень, спроможності досягати цих поставлених цілей. І от на цьому все от базується. Тут не йде мова, що там хтось має від чогось відмовитися, там хтось когось примушує і так далі. Йде мова про таку, ну, про, то, про тверезу холоднокровну оцінку, яку західні аналітики роблять кожен тиждень. Ви ж подивіться, кожен тиждень в західних медіа виходить якась стаття. Ну, де фактично те саме різними словами переповідається з, з уст різних експертів. Мені здається, зараз просто настає такий момент, Дуже незручний для політичного керівництва України якось все ж таки більш притомно дивитися на найближчу фазу і на найближчі етапи війни. І мені, і я так більш ніж переконаний, що всі труднощі, оці всі сумяття, все оце буріння, все оце така якась, навіть я б сказав, така, знаєте, депресуха. Вона пов'язана з неготовністю, такою навіть психологічною неготовністю керівництва, ну все ж таки переглядати, переоцінювати всі ті первинні наративи, які з'явилися ще минулого року. А тут я, щоб закінчити цю тему, я ще просто нагадаю, що станом на стамбульські перемовини, а це травень 2022 року, Україна евентуально в особі Арахамі, тих приговорників, була готова говорити про певні компроміси. Це підтверджувалося всіма їхніми там, заявами і так далі. Це вже пізніше вже пішло трошки по-іншому. Тому вони теж йдуть, я навіть, за дійсністю. Подивимося, як вони будуть цього разу йти. Бо я повторюю, дійсність не питає когось, чи він там доганяє її, чи ні. Вона просто відбувається. І тут мудрість полягає ну, в пошуку якихось ну, ефективних рішень е, в реальних умовах. Не в намальованих, там, не в ілюзорних, не, не, не в сфері бажаного, а в сфері дійсного. От тут є розвилка. Захід дивиться мовою дійсності, не ми дивимося мовою бажаного. І це треба докупи звести. От, власне, цей момент зараз настає. Та, я читаю наші коментарі, тому що глядачі активно включилися в цю тему. І не дивно, тому що всіх це цікавить, всіх це турбує, нас це болить. Тобто Дроздов пропонує віддавати землі. Ну, та не пропонуємо ми нічого, ми, ми обговорюємо. Пропонуй, не пропонуй, Всякі структури розпадатися, а землі віддавати не потрібно, а потрібно забрати. Ще ті, що окуповані комуністичним режимом і Ростов, і Кубань. А, ну, зрозуміло, що хотілося б нам все забрати, це, звичайно, було б добре, але от повертаючись до цієї обкладинки за економі з Путіном на, на фотографії, Якраз ви про це говорили, і, і Віталій частково говорив, але є цитата з цього матеріалу, і мені здається, що вона дуже промовиста, тому що вони пишуть, що вперше з того часу, як Путін вторгся в Україну 24 лютого 2022 року, він виглядає так, ніби може перемогти. Президент Росії поставив свою країну на військову позицію, зміцнив свою владу і підриває переконаність Заходу в тому, що Україна може вийти з війни процвітаючою європейською демократією, пишуть там. Його найбільшою перевагою є відсутність в Європі стратегічного бачення. Заходу необхідно терміново позбутися летаргії заради себе та заради України. Е, мені здається, що це важливі слова і вони звучали. І ти, Віталію, згадував про перехід Росії на військові рейки і це абсолютно 
так і про те, що ну, Захід має згадати, як було вже в історії. Виходить, що тепер... Мені здається, що цей матеріал в кінці цього року, він насправді дуже багато чого розставляє. Тобто навіть дуже добре видно позицію, так би мовити, світу, еліт світу, тому що не просто ці матеріали з'являються насправді. Вони ж не відображають якусь, якусь картину тої чи іншої країни, де вони виходять. І нам з цим точно треба буде переходити в рік наступний. Ну, давайте, тому що наступний рік буде ще й крім того роком дуже серйозних виборів в Америці. І там ми розуміємо, що республіканці виходять з якими ідеями? Вони виходять з ідеями тупиковості української війни. Ну, по факту. А отже, вони виходять з ідеями е корейського сценарію які обговорюються європейськими лідерами в тому числі. Ну, тобто вони ж обговорюють. Ну, тобто, розумієте, на Заході немає жодного табу ні на який сценарій. Ну, тобто є такий, є такий, є такий. То треба дивитися, що, як буде розвиватися. Тому тут, ну, це така теоретична розмова, і вона, вона в них триває, і вони, вони її проводять. І, ну, і, ну, та й добре, ну, а, а що? Мають, як... Дивитися ну, тільки в стелю і, і, і торочити тільки щось, щось одне, знаєте, як мантру, а воно від того дійсністю не стане, бо що треба ну, об'єктивно сили докласти до того. Тому тут це, це, таке, це більше розмова на якісь, не знаю, на, на зрілі суспільства. Тому що суспільство, яке е, ну, так дивиться просто так якось спрощено, ну, це б одна розмова. Розмова з державними діячами, які аполітик – це є людина, яка мислить категоріями пошуку рішень. Це інша розмова. Військова аналітика – це взагалі ще інша розмова. Нам там взагалі тут нема що говорити, тому що ну, це можуть тільки професіонали вести. Тому тут і, і, ну, я, я б йшов за, за тим, як буде сама розвиватися ну, от, об'єктивна кон'юнктура і на Заході. Тому що ну, тут ніхто якби, не буде видумувати третій, не знаю, там, третій ровер, не, як, третє колесо до велосипеда і так далі. Нема нічого страшного в жодних сценаріях. Їх всіх можна обговорювати, відхиляти, обґрунтовувати. На то є у нас велике керівництво. Ну це ж воно уповноважене. Суспільство ніхто не питає. Суспільство може зрідко лише через соціологію десь там проплюнутись. Ну, але тут теж воно не є показник, тому що ну, в умовах воєнного стану повнота, якби, право приймати рішення має лише е е е влада. Ну, і, і воно так і буде. І тут, мені здається, оця притирка реальності з, з, якби, з таким більше намальованим чимось для себе, вона от зараз відбувається. І це, звичайно, це є малоприємно. І що, думаєте, приємно там е, кожен тиждень читати ті західні медіа? От прям велике задоволення всі отримують, коли вони читають аналітику там, по контрнаступу. Ну, що зрозуміло, що вже якби ця тема закрита, якби не відбулося в цьому році. По посиленню ворога, по новому, бюджет, по новому бюджету Росії. А в них на, на, на наступний рік на війну закладено 110 мільярдів доларів. Це на 70% більше, ніж зараз. 40% економіки Росії, ворога, буде наступного року працювати на знищення України. Тобто це повністю військові рейки. Ну, так, і це є об'єктивно, ну, що це, уникати цього, ігнорувати, казати, що цього нема. Ну, тобто є, є, є якісь речі, які, мені здається, є в компетенції лише державної влади симетрично діяти до тої кон'юнктури, яка складається. І, і, і тут уже не сховаєшся за красивими словами. Ну вже ж говорили нам про Крим е, влітку за два-три тижні. Ну говорили. Людям це подобалося? Подобалося. Ну але ж всі ми розуміємо, що це просто слова. Так і тут. Просто словами зараз уже не можна буде перекрити. Зараз лише час е, компетентної оцінки. І вона просто є от такою, яка є. І ми її черпаємо здебільшого все ж таки з західних медій, і тоді картина стає більш цілісною. Я нічого страшного ні в чому не бачу. Тобто у всіх можливих ситуаціях мудрі 
мудрі знайдуть ефективне якесь соломонове рішення, на то, на то вони і є мудрі. Ну, як не мудрі, ну, ну, тоді, ну, ну, то тоді буде по-іншому. Ну, буде так, як буде. У нас зараз ситуація така, що все ж таки ми будемо йти за дійсністю, а не її якось там компонувати, конструювати.